హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సతీష్ మనకి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మనకి ఇప్పుడు రెండు రకాల ట్యాక్స్ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి న్యూ ట్యాక్స్ రెజ్మి అండ్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజ్మి ఈ రెండింటిలో ఏది చూజ్ చేసుకుంటే మనకు ట్యాక్స్ తక్కువ పడుతుంది అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజ్మి స్లాబ్స్ న్యూ ట్యాక్స్ రెజ్మి స్లాబ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చున్నారు ఇప్పుడు ఓల్డ్లో అయినా న్యూలో అయినా టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ వరకు నిల్ ఉంది ఫ్రమ్ టూ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓల్డ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండేది న్యూ ట్యాక్స్ ప్రకారం టెన్ పర్సెంట్ ఉంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు టెన్ ల్యాక్స్ ఓల్డ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండేది న్యూ ట్యాక్స్ రేజ్మి ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ ఉంది టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ఉంది ఓల్డ్లో ఇప్పుడు న్యూలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది న్యూ ట్యాక్స్ రేజ్మి ఓల్డ్ టెన్ అబౌ మొత్తం అందరికి థర్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ అబౌ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనమాట న్యూ ట్యాక్స్ రేజ్మి థర్టీ పర్సెంట్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజ్మి కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది అయితే ఇక్కడ న్యూ ట్యాక్స్ రేజ్మి ప్రకారం మనకి సెవెంటీ టైప్స్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ నాట్ అలౌడ్ అనమాట డైరెక్ట్ మన ఇన్కమ్ మొత్తం మీద ట్యాక్స్ ఛార్జ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం రెండింటి క్యాల్కులేషన్ చేసుకొని ఏది బెటర్గా ఉందో అది డిక్లేర్ చేసుకుంటే మనం తక్కువ ట్యాక్స్ పడే అవకాశం ఉంటుంది అది ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ శాలరీ ఉన్న ఎంప్లాయీ తీసుకున్నాము మనకి ఓల్డ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజ్మి ప్రకారం ఎంత న్యూ ఎంత పడుతుంది అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజ్మి ప్రకారం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పడుతుంది న్యూ ట్యాక్స్ ప్రకారం థర్టీ నైన్ పడుతుంది కానీ ఇక్కడ డిడక్షన్స్ అనేది మనం తీసుకోలేదు కానీ డిడక్షన్స్ ఇక్కడ వేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇతనికి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ యాభై వేలు అది అందరికీ వస్తుంది కామన్గా నెక్స్ట్ ఏటీసీ డిడక్షన్ అంటే మనకి ఎల్ఐసి కానీ ట్యూషన్ ఫీజు కానీ హౌసింగ్ లోన్ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏటీసీలో వస్తాయి అదొక వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఏటీడి డిడక్షన్ ఏటీడి అంటే మన మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవి ఏటీడిలో వస్తాయి ఇవే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఏవైనా కూడా హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ కానీ ఏది కూడా న్యూ ట్యాక్స్ రేజ్ మీ ప్రకారం డిడక్షన్స్ అలవలేవు కాబట్టి ఆ డిడక్షన్స్ కూడా మనం చూసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ డిడక్షన్స్ తీస్తే ఓల్డ్ ప్రకారం ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉన్న తనకి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఇవ్వడింది న్యూ ప్రకారం థర్టీ నైన్ పడింది ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు అయితే డైరెక్ట్ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మన డిడక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ టోటల్ చేసుకొని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ హౌసింగ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హౌసింగ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ టూ ల్యాక్స్ వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఉంది అది ఈ న్యూ ట్యాక్స్ రేజ్ మీ ప్రకారం అది లేదు ఈ డిడక్షన్స్ అన్ని మనం టోటల్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అనేది చూపిస్తాను మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇండియా ఈ ఫైలింగ్ డాట్ గౌ డాట్ ఇన్ ఇది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను తర్వాత ట్యాక్స్ క్యాల్కులేటర్ ఫర్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మన ఏజ్ ఇవ్వాలి అంటే ఏజ్ సీనియర్ సిటిజన్స్కి అయితే స్లాబ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బిలో నేను సిక్స్టీ ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నాను ఎక్కువ వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి ఎస్టిమేటెడ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది అనుకోండి ఇది గ్రా గ్రాస్ అనమాట బిఫోర్ డిడక్షన్స్ తర్వాత డిడక్షన్స్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజ్ మీ ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవే డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను ఫిఫ్టీ థౌజండ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఇది కంపల్సరీ అందరికీ వస్తుంది హెచ్ఆర్ఏ వస్తుంది ఏటీసి ఏటీడి వస్తుంది అవి మనకి ఎంత ఉన్నాయి అనేది మీరు ఇక్కడ టోటల్ వేసుకోండి ఒక దగ్గర ఎక్సెల్లో కానీ ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఇతనికి ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది డిడక్షన్స్ ఈ టూ ట్వంటీ ఇక్కడ డిడక్షన్స్ వేసుకుంటే కంపే కంపేర్ ప్లస్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ట్యాక్స్ పేయబుల్ యాజ్ పర్ ఓల్డ్ రేజ్మి సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ వచ్చింది న్యూ రేజ్మి సెవెంటీ ఎయిట్ వచ్చింది ట్యాక్స్
అంటే ఇది న్యూ ట్యాక్స్ రెజ్యూమి ఎవరికి ఉపయోగపడుద్ది అంటే ఏమి సేవింగ్స్ లేకుండా హెచ్ఆర్ఏ కానీ ఏం లేని వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుద్ది అట్లాగే మనం ఉన్న సేవింగ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు యాభై వేలతో పాటు హెచ్ఆర్ఏ కూడా హెచ్ఆర్ఏకి మళ్ళీ ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది అది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఏ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఏ ఒక సెవెంటీ థౌజండ్ వచ్చింది అనుకున్నాం వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే అయినా కూడా ఓల్డ్ రేజ్ మీ ప్రకారమే ఎక్కువ ఉంది చూడండి ట్యాక్స్ న్యూ రేజ్ మీ ప్రకారం పద్నాలుగు వేలే వచ్చింది ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇవాళ పిఎఫ్ కూడా ఉంటుంది చాలా మందికి పిఎఫ్ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎల్ఐసీ పేమెంట్స్ చిల్డ్రన్ ట్యూషన్ ఫీజు ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు ఇవన్నీ మనం టోటల్ చేసుకోవాలి చేసుకొని జస్ట్ ఇక్కడ వేసేస్తే మన ఎస్టిమేటెడ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వేసి పైన కింద ఈ ఎగ్జామ్షన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈజీగా జస్ట్ కంపేర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఏది బెనిఫిట్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఇది చెక్ చేసుకొని డిక్లేర్ చేస్తే మనకి తక్కువ ట్యాక్స్ లాభ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలాగో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం హెచ్ఆర్ఏ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి హెచ్ఆర్ఏ మన పేసిప్లో ఉంటుంది కదా మంత్లీ ఎంత వస్తుంది అనేది అదొక అటు తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి నేను పదమూడు వేలు తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ పదమూడు వేలు ఇంటూ పన్నెండు లక్ష యాభై ఆరు వేలు హెచ్ఆర్ఏ అనేది వస్తుంది అతనికి మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ యాక్చువల్ రెంట్ పెయిడ్ మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బేసిక్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ మనం పదివేలు పే చేస్తున్నాం అనుకోండి మన పదివేలు ఇంటూ పన్నెండు లక్ష ఇరవై వేలు మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బేసిక్ శాలరీ అంటే ఇతను బేసిక్ శాలరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు లక్షల అరవై వేలు ఉంది అనుకోండి మూడు లక్షల అరవై వేలలో టెన్ పర్సెంట్ అంతా ముప్పై ఆరు వేలు ముప్పై ఆరు వేలు తీసేస్తే ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బేసిక్ శాలరీ మెట్రో సిటీల్లో అయితే ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది నార్మల్ సిటీస్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట మెట్రో అయితే ఫిఫ్టీ తీసుకోవాలి వన్ లాక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ బేసిక్ ప్లస్ డిఏ తీసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయితే ఈ మూడు ఇట్లలో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ అనమాట విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ ఈజ్ అలవబుల్ అనమాట ట్యాక్స్ ఇక్కడ ఈ కేసులో లోయర్ ఏది ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ కాబట్టి ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది హెచ్ఆర్ఏ ఎగ్జామ్షన్ లాగా తీసుకోవాలి ఇది ఈ ప్రకారం మీ హెచ్ఆర్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని చేయొచ్చు అయితే హెచ్ఆర్ఏ ఇయర్లీ వన్ ల్యాక్ కన్నా ఎబోవ్ ఉంటే ఓనర్ పాన్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ మనకు కొంతమంది ఓనర్స్ పాన్ నెంబర్ ఇవ్వరు అలాంటి కేసులో మనము బిలో వన్ ల్యాక్ పెట్టుకోవాలి పర్ ఇయర్ రెంట్ అంటే ఎనిమిది వేల మూడు వందలు అలా పెట్టుకుంటే మనకి ఎనిమిది వేల మూడు వందలు ఇంటూ ట్వెల్వ్ నైంటీ నైన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంత ఎయిట్ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు రెంట్ పెట్టుకుంటే పర్ మంత్ మనము ఇది లేకుండా పాన్ ఓనర్ పాన్ నెంబర్ లేకుండా చేయొచ్చు అనమాట ఈ కేసులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎనిమిది వేలు కనుక తీసుకుంటే టెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి నైంటీ నైన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది నైంటీ నైన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ శాలరీ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సో అరవై మూడు వేల ఆరు వందలు అప్పుడు అరవై మూడు వేల ఆరు వందలు అనేది ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం హెచ్ఆర్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ హెచ్ పిఎఫ్ డిడక్షన్స్ కానీ ఏ ఉన్నా కూడా ఆ డిడక్షన్స్ అన్నీ మనం ఒక దగ్గర వేసుకొని టోటల్ చేసుకొని మన గ్రాస్ శాలరీలో నుంచి మేనేజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఏతో పాటు హెచ్ఆర్ఏ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ హోమ్ లోను ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ హోమ్ లోను ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎయిటీ సి అంటే మన టోటల్ లక్ష యాభై వేలు దాట దాటకూడదు దాటినా కూడా మనకు లక్ష యాభై వేలు వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్షన్ ఎయిటీ సి అని ఎయిటీ సిలో ఏమేమి వస్తాయి అంటే ఇది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పిల్లల ట్యూషన్ ఫీజులు పిఎఫ్ సుకన్య సమృద్ధి యోజన నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇవన్నీ కూడా ఎయిటీ సిలో వస్తాయి అవన్నీ టోటల్ చేసుకొని లక్ష యాభై వేలు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే లక్ష యాభై వేలు తీసుకోండి లక్ష యాభై కన్నా తక్కువ ఉంటే తక్కువే తీసేసుకోండి ఆ టోటల్ మనం ఇక్కడ వేసేసుకొని ఒక దగ్గర మొత్తం టోటల్ మనం ఒక దగ్గర వేసుకొని ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్స్ తీసేసుకోవాలి 
సో ఇప్పుడు ఇవాళ హెచ్ఆర్ఏ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ యాభై వేలు కంపల్సరీ హెచ్ఆర్ఏ కూడా మనకు చాలా మందికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పిఎఫ్ ఉంటుంది పిల్లల ట్యూషన్ ఫీజులు ఉంటాయి కానీ మినిమంగా త్రీ ల్యాక్స్ అనేది మనకు ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు సో నేను ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్స్ తీసుకొని ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను మనకి టెన్ ల్యాక్స్ శాలరీ వచ్చి త్రీ ల్యాక్స్ కనుక ఎగ్జామ్ డిడక్షన్స్ ఉంటే ఓల్డ్ ప్రకారం మనకి ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది అవుద్ది అదే పదిహేను లక్షల శాలరీ ఉంటే అదే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ శాలరీ ఉన్నా కూడా ఓల్డ్ రేజ్మి ప్రకారమే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది బెనిఫిట్ వస్తుంది ఒకవేళ ట్వంటీ ల్యాక్స్ శాలరీ ఉంది అనుకుంటే అయినా కూడా మనకి ఓల్డ్ రేజ్మి ప్రకారమే పదిహేను వేల ఆరు వందలు అనేది బెనిఫిట్ వస్తుంది ఓల్డ్ రేజ్మి ప్రకారం ఇప్పుడు ఇరవై లక్షల శాలరీ ఉన్నా కూడా మూడు లక్షలు అనేది అంటే అది యాభై వేలు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఎలాగో ఉంటుంది రెండు లక్షల యాభై వేలు కనుక మన సేవింగ్స్ పిఎఫ్ ఇవన్నీ కలిపి ఉన్నట్టయితే మనకు ఓల్డ్ రేజ్మి ప్రకారమే బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మేజర్గా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకు సేవింగ్స్ అనేది ఉంటే మూడు లక్షల వరకు ఉన్నా కూడా ఓల్డ్ రేజ్ మీ ప్రకారమే మనకు బెనిఫిట్ ఎక్కువ అవుతుంది అదే టూ ల్యాక్స్ ఉంటే మటుకు న్యూ రేజ్ మీ ప్రకారం బెనిఫిట్ అవుతుంది సో దీన్ని బట్టి ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ శాలరీ ఉండి త్రీ ల్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటే అప్పుడు కూడా ఓల్డ్ రేజ్ మీ ప్రకారమే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది బెనిఫిట్ ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ శాలరీ తీసుకొని త్రీ ల్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఉన్నా కూడా ఓల్డ్ రేజ్ మీ ప్రకారమే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది బెనిఫిట్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఒక అరౌండ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కనుక సేవింగ్స్ ఉన్నట్టయితే మనం ఓల్డ్ రేజ్ మీకు వెళ్ళటమే బెటర్ డిక్లరేషన్ మీకు ఇక్కడ అర్థమైంది అనుకుంటాను స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది అందరికీ కామను కాబట్టి రెండు లక్షల యాభై వేలు ఉన్నా కూడా మనకి ఓల్డ్ రేజ్ మీనే చాలా కేసెస్లో బెనిఫిట్ ఉంది ఎందుకంటే న్యూ రేజ్ మీ ప్రకారము ఏ డిడక్షన్ కూడా అలో లేదు ఈ విధంగా మనం ట్యాక్స్ డిక్లేర్ చేయాలి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎలా ఫైల్ చేయాలనేది చెప్తాము థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇది అందరికీ ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి Thank you.